안녕하세요 희누입니다 제 영상을 찾아보시는 분들 중꽤 많은 분들이 다이어트 혹은 반대로 증량에 관심이 있으시더라고요 아무래도 제가 과거에 55kg에서 42kg까지 다이어트를 했던 경험이 있고 원치 않게 34kg까지 빠졌다가 다시 42에서 43kg까지 증량을 한 경험에 대해서 영상을 다룬 적이 있어서 그런 것 같아요 다이어트를 하는 방법에 대해서는 유튜브에도 정말 다양하게 소개되고 있고 이미 많은 분들이 한 번쯤 다이어트를 해보신 적이 있으셔서 나름 정보가 많은 편이에요 그에 비해 증량 방법, 증량 후기에 대해서는 다이어트 후기처럼 많지는 않죠. 저도 증량을 결심하고 성공하기까지 도움을 받을 수 있는 책이나 매체가 다양하지 않아서 증량 과정 중에 내가 지금 맞게 하고 있나 싶었던 적이 많아요. 그래서 이번에는 증량에 대해 그 중에서 특히 증량할 때 하지 말아야 할 것들 6가지에 대해서 이야기해 보려고 합니다. 사람마다 본인에게 맞는 다이어트 방법이 다 다르듯이 증량하는 방법도 한 가지로 정해진 게 없어요. 그래서 시행착오를 거쳐서 본인에게 맞는 증량 방법을 찾는 게 가장 바람직하다고 생각해요. 그 방법은 다양하지만 제 경험상 그리고 주변 이야기를 들어봤을 때 이런 습관들을 버리는 게 증량에 도움이 되고 중간에 포기하지 않게 되더라 하는 것들이 몇 가지 있어서 꼭 소개해드리고 싶었어요. 그럼 시작할게요. 첫 번째, 체중 재지 않기입니다. 가장 좋은 건 체중계를 아예 버리는 거예요. 특히 원래 마르셨던 분들이 아니라 다이어트로 체중이 저체중까지 가셨던 분들 중에 증량을 시도하고 계시다면 체중계는 멀리해야 합니다. 우리 몸은 어떤 시간에 어떤 컨디션에 재는지에 따라서 체중이 달라지고 심지어 하루 중에도 1, 2kg까지 오르락 내리락 하는 사람들도 많아요. 같은 시간에 잰다고 하더라도 증량 중에 체중을 재는 건 오히려 강박을 생기게 할 위험이 있어요. 다음날 체중이 늘었다고 해도 이거 너무 많이 늘은 거 아닌가? 또는 아 오늘은 좀 늘었으니까 어제보다 좀덜 먹어도 되겠어 라고 생각하실 수 있죠. 반대로 체중이 빠져도 역시 넌 증량은 안 되나 봐 하고 부정적인 생각을 하실 수도 있고요. 그럼 증량은 체중을 늘리는 건데 얼마나 늘었는지 확인을 못하면 어떻게 하나요? 라고 하실 수 있어요. 체중을 평생 동안 재지 말하는 게 아니에요. 증량을 하게 되면 본인 몸에 나타나는 변화들을 당연히 느끼게 됩니다. 잘 증량이 되고 있는지 확인하기 위해서 3개월에 한 번씩 확인차 재는 건 도움이 될수 있어요. 두 번째, 음식 무게와 성분 보지 않기입니다. 저에게 증량 관련해서 질문을 주시거나 증량을 원하시는 분들의 습관 중에 음식 무게를 재고 성분을 따지는 습관을 흔히 가지고 계십니다. 음식 무게는 대부분 부엌에 있는 저울로 재게 되겠죠. 그렇다면 그 저울을 숨기거나 아니면 저울을 아예 버리세요. 가족과 함께 쓰신다면 본인이 알수 없는 곳으로 숨겨두라고 도움을 요청하는 것도 좋고요. 그리고 시중에 파는 성분이 표기된 음식을 섭취하거나 재료를 살 때도 그 성분을 무시해보세요. 다이어트를 하시는 분들은 대부분 영양 성분을 따져서 식단을 구성하시는 분들이 많으실 거예요. 그게 당연히 건강한 다이어트를 하는 데 도움이 될수 있지만 뭐든 과하면 독이 됩니다. 특히 증량을 하시는 분들이라면 성분을 일부러라도 보지 마시길 바라요. 증량을 할때 2500칼로리 이상 먹으라고 하던데 성분을 알아야 그 이상 먹는지 알수 있는 거 아닌가요? 라는 의문이 생길 수 있겠죠. 증량할 때딱몇 칼로리 이상을 먹어야 살이 찌고 그 이하로 먹으면 살이 찌지 않을까요? 당연히 아닙니다. 사람마다 증량에 필요한 칼로리도 다르고 증량이 되어가는 과정 중에 필요한 칼로리가 달라질 수도 있어요. 그치만 최소한 이 정도 이상은 먹어야 증량 과정이 시작된다. 이 정도로 칼로리가 소개되고 있는 거죠. 그렇기 때문에 그 칼로리를 채우기 위해서 먹는 모든 음식의 성분을 따지지 않아도 됩니다. 세 번째, 타이트한 옷 입지 않기입니다. 다이어트와 반대죠. 다이어트 할 때는 일부러라도 몸이 잘 보이는, 긴장할 수 있는 옷을 입는 걸 권장하시는 분들도 많아요. 그런데 증량은 반대입니다. 타이트한 옷, 특히 체중이 적게 나갔을 때 입었던 옷들을 멀리해보세요. 그리고 최대한 편안한 옷들을 입으세요. 편한 옷들 중에서도 예쁜 옷들 정말 많아요. 증량을 처음 시작하게 되면 이전에 먹었던 식사보다 양이 확 늘어나고 종류도 다양해지면서 초반에 소화가 잘 안될 수도 있어요. 그리고 특정 부위, 특히 복부나 허벅지가 
붓기도 하죠 그래서 특히 복부 쪽에 편한 옷이 가장 좋아요 허리가 꽉 끼는 바지나 치마 달라붙는 상의는 소화를 더 어렵게 합니다 그리고 전신 거울을 멀리하는 습관도 필요합니다 거울이 있더라도 무시해보세요 증량을 시작하면 처음부터 골고루 균형있게 살이 붙는 경우는 사실 드물어요 어떤 사람은 얼굴이 팅팅 붓기도 하고 또 배만 엄청 나오기도 하죠 그리고 원래 하체비만 체형이셨다면 힙이나 허벅지 위주로 붓는 게 느껴질 수도 있어요 그런데 초반에만 그렇고 시간이 몇 개월, 1년 이상 지나면 전진 골고루 살이 붓게 됩니다 익숙하지 않은 체형 변화에 너무 스트레스 받지 마세요 그러기 위해서는 일단 옷부터 편안하게 입고 거울을 너무 자주 보지 않는 게 도움이 됩니다 네 번째, 속세 음식과 클린식 나누지 않기입니다 사실 생각해보면 속세 음식과 클린식을 나누는 기준이 있을까요? 치킨, 피자, 떡볶이는 속세 음식이고 샐러드는 클린식이라는 건 어디서 누가 정한 걸까요? 증량할 때는 특히 음식 종류에 대해 살 찌는 음식, 살이 덜 찌는 음식 이렇게 판단하는 습관을 버려야 도움이 돼요 증량할 때 속세 음식만 먹어야 한다? 아닙니다 그럼 증량할 때 클린식은 먹으면 안 된다? 이것도 아니에요 어떤 음식이든 본인이 먹고 싶으면 먹고 예전에 다이어트 할때못 먹었던 음식이라면 더 기쁜 마음으로 먹어보세요 샐러드 같은 가벼운 음식이 땡긴다면 당연히 먹어도 좋아요 증량 식단에 가장 중요한 건 다양하게 많이 풍부한 영양소가 있는 음식을 먹는 겁니다 치킨, 피자, 떡볶이, 빵, 고기도 먹고 연어, 야채, 생선, 밥 등등 그냥 다양하게 많이 먹으면 돼요 증량 때문에 제게 상담하셨던 분들 중에 단걸 좋아하는데 초콜릿이나 케이크 같은 거 먹어도 되나요? 라고 하시는 분들 계세요 네 당연히 드셔도 됩니다 다만 끼니로 드시지 마시고 식사 충분히 하시고 나서 디저트로 드세요 어떤 음식을 먹느냐가 건강관리에 중요하다는 건 맞는 말이에요 그래서 건강한 음식에 다들 관심이 있으시죠 그런데 증량할 때는 이 건강한 음식의 기준이 조금 다릅니다 증량을 할때 건강한 음식은 정말 몸을 해치는 음식 예를 들면 탄 음식 같은 음식 그런 거를 제외한 열량이 있는 거의 모든 음식이라고 생각하시면 됩니다 간혹 건강한 식사 위주로 증량하고 있는데 체중이 잘안 늘어서 고민이에요 하시는 분들이 있으세요 건강한 식사의 기준이 혹시 대중적으로 알고 있는 열량과 탄수화물, 지방이 적고 단백질이 많은 그런 식사라면 증량할 때는 그게 건강한 식사가 아닐 수도 있다는 겁니다 다양하게 많이 즐겁게 드시는 게 증량할 때의 건강한 식사예요 다섯 번째, 다이어트 식품 사지 않기입니다 특히 원래 살이 잘안 찌는 체질이셨던 분들 말고 다이어트 후에 저체중이 된 후로 증량이 필요하신 분들께 해당되는 내용입니다 이런 케이스는 어떻게 보면 다이어트를 성공했던 적이 있으신 거겠죠 물론 다이어트를 하신 방법은 사람마다 다 다르겠지만 다이어트 식품에 도움을 받으셨던 분들도 많으실 거예요 제가 여기서 말씀드리고 있는 다이어트 식품은 건강기능식품이나 약이 아니고요 시중에 다이어트 관련 쇼핑몰이나 마트에서 판매하고 있는 저칼로리, 저당, 저지방 식품입니다 다이어트 빵, 다이어트 과자, 프로틴 바, 곤약 젤리, 제로 칼로리 음료들 이런 거요 증량할 때는 이런 식품들을 집에 쟁이지 마시고 오히려 당분간 관심을 갖지 않는 게 좋아요 아마 인스타그램이나 유튜브 알고리즘으로 다이어트 식품 공구나 다이어트 식품을 판매하는 곳들이 추천에 뜰 확률이 높은데 증량할 때는 최대한 이런 것들을 무시해 주세요 다이어트를 할 때는 도움이 됐을 수 있지만 증량할 때는 오히려 도움이 되지 않아요 보통 이런 식품들은 영양 성분에서 탄수화물, 지방이 낮고 단백질이 높고 열량도 낮은 편이죠 그러면서도 식품의 부피를 늘려서 포만감을 주는 것 같은 착각을 불러일으키는 제품들이 많습니다 그런데 증량할 때는 오히려 탄수화물, 지방도 풍부하고 부피는 적어도 열량과 영양소 밀도가 높은 식품들 위주로 섭취하는 게 유리하죠 습관처럼 다이어트 식품을 사놓는다면 간식이나 식사 때 그런 식품들을 먹게 되고 
실제 섭취한 칼로리는 적은데 배는 불러서 더 먹지 못하는 상황이 생길 수 있어요 물론 꼭 다이어트 목적이 아니라 다이어트 식품의 담백한 맛 이런 게 좋으셨다면 그건 증량을 성공적으로 하신 후에 사드시는 걸 추천드립니다 마지막 여섯 번째, 남과 비교하지 않기입니다. 이게 증량할 때 되게 중요한데 생각보다 쉽지 않아요. 일상생활에서 남과 비교하지 않기, 그리고 SNS상에서 남과 비교하지 않기 이렇게 두 가지로 나눠서 설명드릴게요. 먼저 주변에 아마 증량을 하시는 분들보다 다이어트를 하시는 분들이 더 많으실 거예요. 다이어트를 하시는 분들은 적게 먹기, 덜 살찌는 음식 먹기, 운동 열심히 하기에 관심을 두시겠죠. 하지만 증량을 할 때는 반대로 많이 먹기, 영양분 풍부한 찰찌는 음식 먹기, 운동 과하게 하지 않기가 필요합니다. 그렇기 때문에 일상에서 가족, 친구, 직장 동료들과 함께 얘기하거나 밥을 먹을 때 나도 모르게 비교하실 수 있어요. 남들은 저렇게 다이어트하고 관리하는데 내가 과연 증량을 해야 할까? 하고 의문을 가지실 수도 있고 어? 다들 이제 그만 먹나 보네? 그럼 나도 이제 그만 먹어야겠다 이렇게 자연스럽게 생각하실 수 있어요 증량하실 때는 일상에서 남과 비교하지 않도록 하시고 그런 생각이 들 때마다 아 나는 살을 찌워서 더 건강해질 거야 라고 생각하시면서 마음을 굳게 가지시는 게 좋아요 그리고 두 번째, SNS입니다. 요새 SNS뿐만 아니라 TV에서도 그렇고 마르고 날씬한 분들이 정말 많고 소식좌, 바디 프로필 이런 게 언젠가부터 유행이 되었죠. 유튜브나 인스타그램, 쇼츠에서도 다이어트를 부추기는 사진, 영상, 문구들이 정말 많습니다. 이런 분위기 속에서 증량하기 쉽지 않은 게 사실이에요. 만약 본인이 그런 매체에 영향을 많이 받는 타입이라면 증량하는 동안만이라도 SNS를 끊거나 관심을 다른 곳으로 돌리시는 게 좋아요. 자, 이렇게 해서 증량할 때 하지 말아야 할것 6가지에 대해서 이야기해봤어요. 저 또한 몇년 전에 증량하면서 중간중간 포기하고 싶었던 적이 있었어요. 처음에는 증량이 잘안 되는 것 같았고 몸에 나타나는 변화들 때문에 내가 맞게 증량하는 건가? 고민했던 부분들도 있었고요. 그런 시행착오를 거쳐서 지금은 유지어터로 살고 있어요. 증량을 결심하신 분들 정말 잘하신 거예요. 여러분들이 증량하시는 과정 중에 장애물들이 있을 수 있지만 다 뛰어넘어가실 수 있습니다. 꼭 건강 회복하시고 증량에 성공하실 거예요. 오늘의 영상은 여기까지고요. 다음에 만나요. 감사합니다. 안녕.